ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధమవుతున్న నిరుద్యోగులకు శుభవార్త రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నెంబర్ వన్ కోచింగ్ సెంటర్ డ్రీమ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ వారిచే స్థాపించబడిన ఆన్లైన్ కోచింగ్ యాప్ కేజీహెచ్ అకాడమీ గత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా పోటీ పరీక్షలకు కోచింగ్ ఇస్తూ రెండు వేల ఎనిమిది గ్రూప్ వన్ టూ లో స్టేట్ సెకండ్ థర్డ్ ర్యాంకులతో పాటు జీఈవో లో స్టేట్ ఫస్ట్ సెకండ్ ర్యాంకులు సాధించిన ఏకైక కోచింగ్ సెంటర్ టీఎస్పీఎస్సీ నిర్వహించిన రెండు వేల పదిహేను గ్రూప్ టూ లో అరవై మందికి పైగా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంచాయతీ సెక్రటరీలో యాభై మందికి పైగా ఉద్యోగాలు మరియు అనేక వేల మందిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దిన సంస్థ గ్రీన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇప్పుడు టీఎస్పీఎస్సీ విడుదల చేసిన మరియు విడుదల చేయబోతున్న గ్రూప్ వన్ ఐదు వందల మూడు గ్రూప్ టూ ఏడు వందల ఇరవై ఆరు గ్రూప్ త్రీ పదమూడు వందల డెబ్బై మూడు పోస్టులకు గ్రూప్ ఫోర్ తొమ్మిది వేల నూట అరవై ఎనిమిది ఉద్యోగాలకు ఏబీపీఎస్సీ ద్వారా విడుదల అయిన గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ ఉద్యోగాలకు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ మరియు ఎస్ఐ పోస్టుకు కేజీహెచ్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో పదిహేను సంవత్సరాలకు పైగా అనుభవం కలిగిన అధ్యాపకులచే బోధించబడిన వీడియో క్లాసులు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ గ్రాంటెస్ మరియు పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ అతి తక్కువ ఫీజ్ కే అందించబడుతున్నది మరింతగా ఆలస్యం వెంటనే మీ మొబైల్ ప్లే స్టోర్ నుండి కేజీహెచ్ అకాడమీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీకు కావలసిన కోర్స్ పర్చేస్ చేసుకుని ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి మీరు ఉద్యోగస్తులుగా మారే వరకు కేజీహెచ్ అకాడమీ మీ వెంటే ఉంటుంది ఆల్ ద బెస్ట్ వివరాలకు నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ టూ ఫైవ్ త్రీ వన్ త్రీ సిక్స్ హలో వివర్స్ వెల్కమ్ టు కేజీహెచ్ అకాడమీ ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఆరేళ్లు నిండితేనే ఆరేళ్లు నిండితేనే ఒకటవ తరగతిలోకి ప్రవేశం ఏంటి సార్ ఇది దీని గురించి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకుంటే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ దీని మీద మనకు ఒక అవగాహన ఉండాలి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మీద మనకు ఒక అవగాహన ఉంటే ఖచ్చితంగా అసలు ఇదేంటి ఆరేళ్లు దాటితేనే ప్రవేశం ఏంటి అని యాక్చువల్ గా మీరు చూస్తే కొద్దిగా బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలిసి ఉండాలమ్మా ఫస్ట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వాట్ హ్యాపెన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇందిరా గాంధీ గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ హ్యాస్ బీన్ కేమ్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఫస్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లో వచ్చింది ఓకేనా తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని రివర్స్ చేస్తే నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ లో రాజీవ్ గాంధీ ఇదెవరు ఇందిరా గాంధీ నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వచ్చింది ఓకేనా బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తున్నాం తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకి అంటే ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇప్పుడు కొత్తగా న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఎవరు గవర్నమెంట్ లో మోడీ గవర్నమెంట్ లో ఓకేనా న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఫస్ట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఎయిటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఇవి మా దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇప్పుడు ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఏ కమిటీ ద్వారా ఏర్పరిచారు మనకు గ్రూప్ టూ లో గానీ అవి చాలా అవగాహన ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటది కస్తూరి రంగన్ కమిటీ కస్తూరి రంగన్ కమిటీ ఇవి దీనికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమైంది సార్ అంటే అసలు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ఏమేమి వచ్చినాయి సార్ అంటే మనం ముఖ్యంగా తీసుకోవాల్సింది యాక్సెసబిలిటీ అంటే అందరికీ అవైలబిలిటీ అందరికి అందుబాటులో ఉండాలి యాక్సెస్ అంటే ఏంటి అందరికి అందుబాటులో ఉండాలి నెక్స్ట్ ఈ క్వాలిటీ అందరికి సమానంగా ఉండాలి డబ్బున్న వాడు చదువుకోవాలి డబ్బు లేని వాడు చదువుకోకూడదు అని ఒక వ్యత్యాసం ఉండకూడదు డిఫరెన్స్ ఉండకూడదు నెక్స్ట్ అకౌంటబిలిటీ అంటే జవాబుదారీతనం ఓకేనా యాక్సెసబిలిటీ ఈక్వాలిటీ అకౌంటబిలిటీ అంటే జవాబుదారీతనం ఉండాలి ఇవన్నీ మనకు వచ్చిన న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలు ఇంకోటి మేజర్ చేంజ్ ఏందో తెలుసా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రకారం అప్పటి వరకు ఉన్న హెచ్ఆర్డి మినిస్ట్రీ కాస్త ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీగా మారాడు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ హెచ్ఆర్డి అంటే ఏంటి హ్యూమన్ రిసోర్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆ పర్టికులర్ మినిస్టర్ కాస్త ఏంగా మారాడు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఇప్పుడు ఎవరు ప్రస్తుతానికి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ కామెంట్ సెషన్ లో పెట్టండి ఓకేనా అతను ఎవరో కాదు మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసినాం ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫేర్స్ లో ఇవమ్మ మనకున్న బేసిక్ థింగ్స్ సార్ ఎలా ఉండాలి సార్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అంటే ఇక్కడ చూడమ్మా పాత ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ఏంటంటే టెన్ ఇయర్స్ వరకు టెన్త్ క్లాస్ అంటే తర్వాత టూ 
టూ ఇయర్స్ అంటే సిక్స్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోపల టెన్త్ అయిపోవాలి ఫిఫ్టీన్ టు సెవెంటీన్ లోపల ఇంటర్ అయ్యవాలి ప్లస్ టూ ఇది పాత ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ యొక్క విధానం ఇప్పుడు ఏంటి సార్ మన యొక్క కొత్త విధానం అంటే ఇప్పుడు మనకు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ యొక్క విధానం ఇప్పుడు మనకు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ యొక్క విధానం ఏంటంటే ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఓకేనా ఈ ఫైవ్ ఏంటి ఐదేళ్ళు ప్రీమియర్ తర్వాత వన్ కామా టూ ఫస్ట్ క్లాస్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు ఇది త్రీ టు సిక్స్ త్రీ ఇయర్స్ అంటే ప్రీ ప్రైమరీ అంగన్వాడీస్ అంటాం కదా ఇది అంగన్వాడీ తర్వాత ఏంటిది ఈ త్రీ ఏంటంటే ఎయిత్ నైన్త్ సారీ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అలా డివైడ్ చేశారమ్మా ఈ త్రీ ఏంటి సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్ ఏంటి నైన్త్ టెన్త్ లెవెంత్ ట్వెల్త్ క్లాస్ అంటే సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ చదవాలి ఎయిట్ నైన్ టెన్ లో ఇది చదవాలి లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ సో ఫోర్టీన్ టు ఎయిటీన్ ఇది అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కి వాడు ఇంటర్మీడియట్ అంటే ప్లస్ టూ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఇవి మనకు ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో తీసుకున్న ఇంపార్టెన్స్ ఇది గ్రూప్ వన్ క్వశ్చన్ అమ్మ తెలంగాణ యొక్క గ్రూప్ వన్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి హెచ్ఆర్డి మినిస్ట్రీ మారారు అది మనకున్న ఇంపార్టెంట్ అది దానికోసమే న్యూస్ లో ఏమొచ్చింది ఆరేళ్ల నిండితేనే ఒకటో తరగతి ప్రవేశం రాష్ట్రాలకు విద్యాశాఖ నిర్దేశం రాష్ట్రాలకు విద్యాశాఖ నిర్దేశం చేసింది ఖచ్చితంగా ఆరేళ్లు నిండాలి అకార్డింగ్ టు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇది వార్తలో నిలిచిన ముఖ్య అంశం నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా నెక్స్ట్ ఢిల్లీ ఫ్రీటమ్ ఆఫ్ దే కొత్త న్యూస్ ఇవేంటి సార్ అంటే పదహైదేళ్ల వరకు బిఫోర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లేకపోతే టిల్ నౌ ద మేయర్ వాస్ ఫ్రమ్ బిజెపి రైట్ నౌ న్యూ మేయర్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ వాస్ షెలీ ఒబెరాయ్ షెలీ ఒబెరాయ్ ఇది మనకు ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు లేదమ్మా రాజధాని యాక్చువల్ గా ఇది సుప్రీం కోర్టు కేసు కూడా వెళ్ళింది సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తే సుప్రీం కోర్టు కేసు గెలిచి తర్వాత ఈ ఢిల్లీ యొక్క ఎక్స్ మేయర్ థర్టీ ఫోర్ అవర్స్ తో ఓడిపోయింది ఈమెకి ఈమెకి టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ వచ్చాయి అంటే మొత్తం ఓట్స్ పోల్ అయింది టూ సిక్స్టీ సిక్స్ మొత్తం ఓట్స్ పోల్ అయింది టూ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆ ఓట్స్ పోల్ అయిన దాంట్లో ద విన్నర్ గాట్ థర్టీ ఫోర్ ఎక్స్ట్రా దాన్ లూజర్ బిజెపి పార్టీ కన్నా టీడీ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకోవాలి సార్ అంటే పార్టీలకు సంబంధించింది ఏమేమి సార్ అంటే బిజెపి సెంట్రల్ పార్టీ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ స్టేట్ పార్టీయా సెంట్రల్ పార్టీయా ఓకేనా ఆ పర్టికులర్ అంశం మీద దీన్ని తీసుకొచ్చి చేసుకోవచ్చు ఒక పర్టికులర్ పార్టీ మొత్తం మనకు ఏడు నేషనల్ పార్టీస్ ఉన్నాయమ్మా ఎక్కడ ఇండియాలో ఓకేనా అవి మనకు అవగాహన ఉండాలి ఫార్టీ నైన్ రీజనల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి ఫార్టీ నైన్ ఇది వేరీ అవుతుందమ్మా ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ అనేది నేషనల్ పార్టీ ఆ సార్ అంటే కాదది ఈసీఐ రికగ్నైజ్ చేయలేదు అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా దానికి గుర్తింపు ఇవ్వాలి ఇక్కడ చూసుకుంటే మేయర్ కొత్త మేయర్ ఎవరు చెల్లి ఒబెరాయ్ అంటే నార్మల్ గ్రూప్ టూ లో గానీ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ లెవెల్ లో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే హూ ఈస్ ద రీసెంట్లీ అపాయింటెడ్ మేయర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఒబెరాయ్ ఆ న్యూస్ ఉండాలి నెక్స్ట్ సెవెన్ నేషనల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి మనకు ఒకటి బిజెపి మొన్న ఎస్ఐలో అమ్మా ఆంధ్రకు సంబంధించిన ఒక ఎస్ఐలో ఇవేంటి సార్ మేము చదవడం కాదు ఆంధ్రకు సంబంధించిన ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ లో విచ్ ఈస్ ద సింబల్ ఆఫ్ అంటే మీజో ఫ్రంట్ అనే ఒక పార్టీ గుర్తు సింబల్ ఏంటి అని అడిగాడు స్టార్ లయన్ అండ్ ఇంకో రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు స్టార్ ఈస్ ద థింగ్ అంటే వాడు ఎలాంటి అలుగుతున్నారు చూడండి ఈ యొక్క కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి ప్రతి ఒక్క ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాడికి ఉపయోగపడాలి ఓకేనా బిజెపి పార్టీ ఒకటి ఉంది నేషనల్ పార్టీ కాంగ్రెస్ నెక్స్ట్ నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్సిపి సిపిఐ సిపిఐఎం ఓకేనా బహుజన సమాజ్వాదీ పార్టీ 
PSP Bahujana Samajwadi Party Next People's Democratic Front People's Democratic Front Adoka Party Next uh, Mamata Banerjee Party T uh, grass is the symbol. Trimonal Congress. Ivi Motham Yeduna National Party. State Party Sani Gutubit calls Ross and Ledu can a recent gas state party ga Gutim Pubona but the party NT. Any mana comment session of button. Okay na. So ye level of understanding on Manakuna than a hundred percentage success either. Next student. So you put article NT. South Korea fertility rate hit low in seven years. Ante, ipru South Korea ka fertility rate, fertility rate ante ante the females giving birth to a children ante biddal pute wal ki isari seven years kante takko ka padpende. The reason was so many are there. First thing South Korea lo ante calamities laga id padpende ni. Karona dabe ki avaru birth rate ani di birthi vatle do chala mandi ki. The birth rate has been decreased. Who is the what is the present capital of South Korea? Seoul. Next. In recently, the birth rate has been decreased below one. In which country? South Korea. Alandi questions next page. So at present 0 0.81 in the 2021 0 0.78 in 2022. This was the birth rate at present in South Korea. Next, in 2022, it was the only country to have birth below rate 1. The World Economic Forum was 2021 in 2022. This country was the only country to have one fertility rate. It was the lowest. It has lowest fertility rate in the world. And we have to learn it. So, at present, what is the in which country fertility rate is below low and which is the lowest fertility rate in the world? South Korea. Dan inch mana develop change. Next important article in the Indo-American entrepreneur Vivek Ramaswamy announces 2024 US presidential bid. Ani announce sir. Din to mana main niche call sir ante US lo 2024 lo elections hone next year. Akada major ga rund party lo untai ma. Pokati Democratic, अगर major का रुण्ड पार्टी लूँटा है, Democratic Party, इनको टी Republican Party, okay ना Republican, इपुर present परिपाल इन्चे दावर सार अंटे Republican Party Biden, okay ना Vice President का Kamala Harris, President, Vice President का Kamala Harris, इमें बारत संततिक से इन्चे ना Bharati Santhatik Janjana person and while mother Chennai Saman in China, while father emo Jamaica. Okay, now you put present in the Republican Party low Donald Trump last time Gilchadu, E time is our word peru. In Koti, a president ki prati sari four years election and four years duration. 2016 election jerge, 2020, 2024. Ila Jarutu Potunta. Okay, now. President Sandarbha Muchin Gabati, Inko point Manam Nech call in Sarante, Pokatema. India low Oka Rastrapati Enika Valante. Ante India low Oka President Enika Valante. Atanu, citizenship by Indali. Citizen Ella Indali, either by birth or by naturalization. Manakuntai, citizenship five to eleven article low. Birth Dwarana Rauchu, naturalization. Naturalization and TNT, Walla Tatalu, Allah Undi, Allah registration Jesconi, Ikarundi. Allow to know citizenship person. So, Madam difference should all India low or citizen of Wali and day Chala Rakal Unai, but President Avalante citizenship Pundale. Citizenship on the A Rakalo was the Poka President of Tadu, India low India low President do Bartaduarana President of Wachu and a Irundu cases to citizenship person. Incode and day naturalization Irundu cases low. Kani. America lo president avalante kachitanga birthday. Putte ne president avtadakkara. 
అక్కడే పుట్టాలి లేకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఒక ఒక పర్సన్ ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ తీసుకుంటే అక్కడ ఫీమేల్ ని మ్యారేజ్ చేసుకుంటే వాడికి కూడా సిటిజన్షిప్ వస్తుంది గ్రీన్ కార్డు ఉండే హోల్డర్స్ కి బట్ వాడు బై బర్త్ కాదు కదా వాళ్ళకి ప్రెసిడెన్షియల్ గా ఎన్నిక అయ్యే అర్హత ఉండదు అది డిఫరెన్స్ మనం చేయాలి దేనికి ఇండియాకి అమెరికాకి ఇక్కడ ఫోర్ ఇయర్స్ టర్మ్ ఇండియాలో అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ టర్మ్ ఓకేనా ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ నామినేట్ చేస్తారు అంటే ఎలక్షన్ అంటే ఎవరు ప్రజల యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాడు అక్కడ ప్రజలు ఆ తేడా మనకు తెలియాలి ఇప్పుడు డెమోక్రటిక్ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి కమలా హారిస్ అంటే భారత సంతతికి తెలిసిన వ్యక్తిని కానీ ప్రవేశపెడితే గెలుస్తారు అని ఒక ఉద్దేశంతో ఈ పర్టికులర్ రిపబ్లికన్ పార్టీ ఏం చేసింది ఇండియన్ అమెరికన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ వ్యాపారవేత్త వివేక్ రామస్వామి అనౌన్సర్స్ అతను వచ్చాడు ఈయన వివేక్ రామస్వామి నెక్స్ట్ ఎవరు సార్ ఈయనంటే ఈజ్ అతర్ ఆఫ్ ఓక్ అండ్ ఇన్సైడ్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏం కాదు బట్ He is the second Indian American to enter the Republican presidential race after Nikki Haley. And then, Nikki Haley, she is also from Republican party who had contested in presidential elections. But right now, second person is Rama Swami. Rama Swami. This is our idea. What do we say? There are two parties. డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ డెమోక్రటిక్ పార్టీలో ఆల్రెడీ భారత సంతతికి తెలిసిన వ్యక్తులు ఉన్నారు కమలా హారిస్ ఈజ్ అ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అట్ ప్రెసెంట్ ఈసారి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్స్ లో రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫు నుంచి కూడా భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తిని తీసుకురావాలని ఆలోచనలో ఉన్నారు దాంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే భారత సంతతికి చెందిన రామస్వామి ఓకేనా యాజ్ వెల్ యాజ్ దానికి ముందు ఎవరున్నారు సార్ అంటే నిక్కి ఇవి మనకు ఆర్టికల్స్ నెక్స్ట్ చూడం ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ వరల్డ్స్ వైడెస్ట్ ప్రపంచంలోనే చాలా వెడల్పు ఉన్న గ్లేషియర్ వరల్డ్స్ వైడెస్ట్ గ్లేషియర్ వరల్డ్స్ వైడెస్ట్ గ్లేషియర్ ఏంటది ట్వైట్స్ టీ డ హెచ్ డబ్ల్యూఏఐ టీఈఎస్ ట్వైట్స్ గ్లేషియర్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ఇది అంటార్కిటికా ఇక్కడ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది అంటార్కిటికా ఈ అంటార్కిటికాలో ట్వైట్స్ గ్లేషియర్ ఇక్కడ ఉంది ఓకేనా ఈ గ్లేషియర్ అనేది ఎక్కువ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే వేడి శాతం టెంపరేచర్ చేంజ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల కరిగిపోతుంది ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ రైజింగ్ సీ లెవెల్ ఈస్ డ్యూ టు ద్వైట్స్ గ్లేషియర్ అలోన్ అంటే సముద్రంలో ఉండే నాలుగు శాతం అంటే ఇన్ ఎంటైర్ ఓషన్స్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ రైజ్ ఇన్ సీ లెవెల్ బికాస్ ఆఫ్ ట్వైట్స్ గ్లేషియర్ ఇది చాలా వైడెస్ట్ గ్లేషియర్ అంటే పెద్దది అని అర్థం ఇక్కడ చూడండి ఎంత లాంగ్ ఉందో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ సో యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ హియర్ ద point was twites glacier is located in which place it is in antarctica and it is the widest glacier chaala vedalpunna glacier adi third point me nechukovalsindi prapanchamlone samudralu 4 shatam ante 4 percentage rise in temperature sorry 4 percentage rise in sea level the reason behind that was twites glacier melting next epf ok sambandhinchina oka important article epf ante employees provident fund ఓకేనా ఏంది ఇది అసలు ఏంటి సార్ ఇదంటే ఒక ప్రతి ఉద్యోగి ఎవరైతే ఉద్యోగం చేస్తారో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో కానీ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ లో ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ ఇది గ్రూప్ టూ లెవెల్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అంటే ఏంటి అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అంటే ఏంటి ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అంటే వాడికి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అంటే నెల నెలా శాలరీ కట్ అయ్యి వాడికి మంత్లీ పెన్షన్ రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత రావడం నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ అట్లాంటి స్కీమ్స్ లో గవర్నమెంట్ ఆటోమేటిక్ గా వాడిని రిజిస్టర్ చేస్తుంది సో ఈ ఈపీఎఫ్ లో పెన్షన్ ఎవరు అర్హులు ఎవరంటే రీసెంట్ గా నేషనల్ పెన్షన్ అంటే రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత పెన్షన్ అనేది గవర్నమెంట్ తీసేసింది దానికి సంబంధించి దానికి సంబంధించి ఒక ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఓకేనా సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అంటే అంటే ఎవరెవరైతే అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు గిగ్ ఎకానమీ ఉంది గిగ్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి ఓలా ఊబర్ రైడర్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళనే గిగ్ ఎకానమీ అంటాం అంటే దాని ద్వారా వచ్చే డబ్బుల్ని ఆ గిగ్ ఎకానమీ వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ లేదమ్మా ఏ టైంలో యాక్సిడెంట్ అవుతుందో తెలియదు వాళ్ళకి సపరేట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి బట్ వీళ్ళ కోసమే ఈ స్కీమ్ ఏంటి ఈపీఎఫ్ఓ అంటే ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ గవర్నమెంట్ కొద్దిగా తీసుకొని గవర్నమెంట్ అంటే శాలరీలోంచి కట్ చేసి వాళ్ళ వాళ్ళకి కొద్దిగా యాడ్ చేసి అంటే గవర్నమెంట్ యాడ్ చేస్తుంది వీళ్ళ శాలరీలోంచి కట్ చేసేది లంసమ్ అమౌంట్ మొత్తానికి రిటైర్డ్ అయ్యే టైంకి పెన్షన్ గా ఇస్తుంది అది ఈపీఎఫ్ఓ మెయింటైన్ చేస్తుంది 
ఎవరు అర్హులు అంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగుల అర్హులు దీంట్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఈపీఎఫ్ఓ చైర్మన్ ఎవరు వార్తల్లో నిలిచింది కాబట్టి అది నాకు కామెంట్ సెషన్ లో పెట్టండి ఈపీఎఫ్ఓ ప్రెసెంట్ చైర్మన్ ఎవరు ఈపీఎఫ్ఓ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏంటి ఓకేనా నెక్స్ట్ నూతన డీజీసీఐ చైర్మన్ గా డాక్టర్ రాజీవ్ సింగ్ రఘువంశీ రాజీవ్ సింగ్ రఘువంశీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా రాజీవ్ సింగ్ రఘువంశీ డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటి సార్ ఇదంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇండియాలో ఏ డ్రగ్ అన్నా వాడాలంటే డ్రగ్స్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫీవర్ వచ్చింది పారాసకుమాలు వేసుకుంటున్నా డోలా ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ వేసుకుంటున్నా అంటే అట్లాంటి మెడిసిన్స్ వేసుకున్నప్పుడు దానికి అప్రూవల్ ఇచ్చే ఎవరు ఎవరు మెయిన్ అథారిటీ అంటే డీజీసీఏ ఓకేనా డైరెక్టర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే దీనికి కొత్త డైరెక్టర్ గా రాజీవ్ రఘువంశీ అపాయింట్ అయ్యాడు అదొక మనకి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ రీసెంట్ గా మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా వచ్చింది కరోనా టైమ్ లో క్లినికల్ ట్రయల్స్ అంటే ట్రయల్స్ చేశారు ఈ వ్యాక్సిన్ ఓకేనా ఈ పర్టికులర్ వ్యాక్సిన్ ని అలో చేయాలంటే ట్రయల్స్ వేశారు దానికి ఎవరు పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే ఈ పర్టికులర్ డీజీసీఐ ఇవన్నీ న్యూస్ లో మనకు ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా రఘువంశీ గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాలి డీజీసీఐ ఇంకోటి ఏంటి మనం ఇక్కడ చదవాల్సింది డీజీసీఐ ఓకేనా ఈ డీజీసీఐ అనేది ఇంకా ఏం చేస్తారు సార్ అంటే కంట్రోలర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఏ మెడిసిన్ వాడాలన్నా పర్మిషన్ ఉండాలి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో ఏం నేర్చుకోవచ్చు అంటే ఈ డీజీసీఐ అప్రూవల్ లేకుండా ఏ మెడిసిన్ వాడినా అది ఇల్లీగల్ ఇప్పుడు రఘువంశీ గురించి తెలుసుకుంటే ఈజ్ అ పర్సన్ హూ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ హిస్ కెరియర్ ఇన్ దివీస్ లాబొరేటరీ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీ ఆ పాయింట్స్ మనకేం ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం చెప్పా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిబ్రవరి ఎయిట్ వరకు ఈ విల్ కంటిన్యూ యాజ్ ఏ చైర్మన్ ఓకేనా ఈ పర్టికులర్ గా సోమాని ఈజ్ ద ఎక్స్ చైర్మన్ మాజీ చైర్మన్ ఎవరు సోమాని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ఇప్పటి నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిబ్రవరి ఎయిట్ వరకు మనకు ఆ టైంకి నోటిఫికేషన్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ పర్సన్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి హూ ఇస్ ద చైర్మన్ రఘువంశీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ డిజిసిఐ ఇట్ ఈస్ యూస్ టు కంట్రోల్ ద డ్రగ్స్ విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇండియా జోనల్ ఆఫీసర్స్ తీసుకుంటే ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి సార్ జోనల్ ఆఫీసర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ జోనల్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ గజియాబాద్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ కల్కత్తా ముంబై చెన్నై హైదరాబాద్ అహ్మదాబాద్ మొత్తం ఇవి దానికున్న జోనల్ ఆఫీసెస్ సౌత్ ఇండియాలో హైదరాబాద్ చెన్నై నార్త్ ఇండియాలో ఈస్ట్ ఇండియాలో ఇది గజియాబాద్ నార్త్ ఇండియా కోల్కతా అహ్మదాబాద్ ఈ మొత్తం ఇది జోనల్ ఆఫీసెస్ సబ్ జోనల్ ఆఫీసెస్ చాలా ఉన్నాయి ఇవి మనకు ముఖ్య న్యూస్ లో ఉంది నెక్స్ట్ ప్రపంచ వృద్ధి లో పదహైదు పర్సెంట్ భారత్ అందిస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా యాక్చువల్ గా జీ ట్వంటీ మీటింగ్ జరిగింది ఎక్కడ బెంగళూరులో జీ ట్వంటీ మీటింగ్ జరిగింది బెంగళూరులో ఓకేనా దానికి ఐఎంఎఫ్ చీఫ్ వచ్చింది ఓకేనా క్రిస్లీనా జార్జీవా క్రిస్లీనా జార్జీవా వచ్చింది ఓకేనా ఈమె ఏం చేసిందిరా అంటే యాక్చువల్ గా జీ ట్వంటీ యొక్క థీమ్ ఏం పెట్టుకున్నామంటే మనం వన్ లైఫ్ వన్ ఎర్త్ వన్ లైఫ్ వన్ ఎర్త్ వన్ ఫ్యూచర్ వన్ లైఫ్ వన్ ఇయర్ వన్ ఫ్యూచర్ ఇవి మన యొక్క థీమ్ మన ఎయిమ్ ఇది ఓకేనా దీంట్లో జీ జీ ట్వంటీ మీటింగ్ జరిగిన ఐఎంఎఫ్ క్రిస్లీనా జార్జీవా వచ్చి దేశంలో ఇది న్యూస్ లో కూడా వచ్చింది మన ఎస్ఐ లో కూడా అడిగారు అమ్మా దేశంలో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అంటే మనకు బడ్జెట్ అనౌన్స్ చేసాం కదా బడ్జెట్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు దాని ప్రకారం దేశంలో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అనేది మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం ప్రపంచంలో ఉండే మొత్తం డబ్బుల్లో మనం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అనేది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం ఐఎంఎఫ్ మనకు ప్రొజెక్షన్స్ వరల్డ్ ప్రొజెక్షన్స
త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అని టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అని ఇది మొన్న ఎస్ఐ పేపర్ లో అడిగారు ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఇండియా యొక్క ప్రొజెక్షన్ ఏమో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇండియా ప్రొజెక్షన్ ఏమో సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ లో సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అంటే ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం రిసెషన్ వస్తుంది అదాని షేర్స్ పడిపోతున్నాయి ఖచ్చితంగా ఆ షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరెవరైతే ఉంటారో అంటే ఆ వ్యాపారవేత్త ఆ పర్టికులర్ కంపెనీలో వాటాదారులు ఎవరెవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు నష్టాల్లోకి వెళ్ళిపోతారు సో వాళ్ళ యొక్క ఎఫెక్ట్ వల్ల రెసెషన్ వస్తుంది ఆర్థిక సంక్షోభం ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఐఎంఎఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఏంటి ఇండియా సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది దాని నుంచి సిక్స్ పాయింట్ వన్ తగ్గిపోయింది ఓకేనా అదాని అట్లాంటి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి కానీ ప్రపంచం త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రూ అండ్ ఇట్ వాజ్ రెడ్యూస్డ్ టు టూ పాయింట్ నైన్ ఇది మొన్న ఎస్ఐ లో బిట్ అడిగారమ్మా సో గ్రూప్ టూ లో కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇలా ఇండియా యొక్క ప్రొజెక్షన్ అడగచ్చు దీంట్లో నిర్మలా సీతారామన్ ప్రశంసలు జరిగినాయి సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వృద్ధి నమోదైంది అండ్ ఐఎంఎఫ్ అంచనా ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ దాని చైర్మన్ ఎవరు క్రిస్లీనా జార్జీవా అవి మనకు న్యూస్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ కోక్ కోల్ ఏంటది యాక్చువల్ గా మనం కొంత కోల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం కోల్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ అసలు ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ అంటే ఏంటంటే ప్రీవియస్ వెజిటేషన్ అంటే పూర్ చాలా మిలియన్స్ కొన్ని వందల సంవత్సరాలు లక్షల సంవత్సరాలకు ముందు చనిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళ ద్వారా మనకు వచ్చేది అంటే వాళ్ళ ద్వారా ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ డెవలప్ అవుతాయి లైక్ కోల్ పెట్రోలియం అవే కదా అక్కడి నుంచే వస్తాయి సముద్ర గర్భం నుంచి ఎలా వస్తున్నాయి భూమిలో ఎలా దొరుకుతున్నాయి అంటే అదే ఆ వెజిటేషన్ నుంచి బాడీ నుంచి కోల్ వస్తుంది అంటే రకరకాలుగా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటి థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ ద మెటలాజికల్ కోల్ మ్యాచ్ హాస్ బీన్ సోర్ టు మెట్ ప్రొటెక్ట్ అంటే అసలు యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అంటే ఏంటి సార్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అంటే అసలు డంపింగ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి అసలు డంపింగ్ అంటే ఏంటంటే డంపింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు బాగా క్లారిటీ విన్నమ్మా ఇది చైనా ఇది ఇండియా ఇండియాలోనూ కార్లు తయారు చేస్తారు ఇండియాలోనూ ఫోన్స్ తయారు చేస్తారు చైనాలోనూ ఫోన్స్ తయారు చేస్తారు అవునా చైనాలోనూ ఫోన్స్ తయారు చేస్తారు లైక్ రియల్మీ ప్రో కానీ వివో ఇవన్నీ చైనా కంపెనీలే మన ఇండియా కంపెనీ తీసుకుంటే మైక్రోమాక్స్ చైనా ఇండియాలో కూడా ఫోన్స్ తయారు చేస్తారు చైనాలో తయారు చేసే ఫోన్స్ వాళ్ళు కావలసుకునే తక్కువ ధరకు చేసి ఇండియాలో డంప్ చేస్తారు డంప్ అంటే ఏంటి కుప్ప కుప్పగా పోసేయడం డంపింగ్ యాడ్ అంటాం కదా చెత్త గుంప గుంపుగా ఉండేదాన్ని డంపింగ్ యాడ్ అంటాం అలా ఇక్కడ చైనాలో ఉండే పర్టికులర్ ఫోన్స్ అన్ని ఒక్కసారిగా ఇండియాలో డంప్ చేస్తారు ఎందుకు ఇండియా యొక్క జనాభా వల్ల ఇండియా మార్కెట్ ని ఆకర్షించడానికి మా ఎవరైనా సరే దేశంలో ఫోన్స్ అంటే తక్కువ ఏది వస్తే అది కొంటాం ఏ కంట్రీ నుంచి వచ్చిందని చూడం ఇక్కడ ఏంటి చైనా నుంచి ఇండియాకి ఫోన్స్ ఎక్కువసారిగా డంప్ చేస్తారు డంప్ అంటే ఏంటి గుంపుగా ఒక్కసారిగా వస్తాయి అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఇండియాలో డొమెస్టిక్ మార్కెట్ అంటే ఇండియాలో తయారయ్యే ఫోన్ల యొక్క విలువ పడిపోతుంది అప్పుడు ఎవరు అందరూ ఏ ఫోన్స్ కొంటారు చైనా యొక్క ఫోన్స్ కొంటారు దానివల్ల చైనా మార్కెట్ పెరుగుతుంది ఇండియా మార్కెట్ పడిపోతుంది ఎస్ఆర్ నో అలా మార్కెట్ పడిపోయినప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు డంప్ చేస్తారు కదా మనం యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అంటాం అంటే వాళ్ళు డంప్ చేసిన దానికి వ్యతిరేకంగా వేసేదాన్నే యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అంటాం క్లారిటీ దట్ చైనన్ చైనీస్ కంపెనీస్ ఆర్ చైనీస్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ యూస్ టు డంప్ ఇన్ ద ఇండియన్ మార్క్ ఇండియన్ మార్కెట్ టు కంట్రోల్ దట్ టు సేవ్ ద డొమెస్టిక్ మార్కెట్ ఆఫ్ ఇండియా వీఆర్ జస్ట్ ఇంపోజింగ్ అండ్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అంటే ఎక్కువ శాతం ఇండియాకు వస్తున్నాయంటే అవి ప్రైజెస్ తక్కువ అనేగా దాని ప్రైజెస్ పెంచాలంటే ఏం చేయాలి నేను నా ట్యాక్స్ ని ఎక్కువ ఇంపోజ్ చేయాలి దాన్నే యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అంటాం థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఇంపోజ్ చేసింది ఇది ఫోన్స్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా అది కోల్ లో చేసింది ఎవరు ఇంకామ్ ఇంకామ్ అంటే ఇండియన్ మెటలాజికల్ కోల్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ అసోసియేషన్ ఇండియన్ మెటలాజికల్ కోల్స్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ అసోసియేషన్ ఇది న్యూస్ లో నిలిచింది అసలు ఏంటి సార్ కోల్ అంటే చూడమ్మా కోల్ అనేది బ్లాక్ ఆర్ బ్రౌనిష్ బ్లాక్ సెడిమెంటరీ రాక్ మనకు మూడు రాక్స్ ఉంటాయి ఇగ్నియస్ అంటే అప్పుడే లావా ద్వారా వచ్చింది మెటామార్ఫిక్ సెడిమెంటరీ ఇలా ఉంటాయి ఓకేనా లార్జెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ జనర
సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే కార్బనైజేషన్ అంటే ఏంటి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షింగ్ డెడ్ వెజిటేషన్ ఇన్ టు ఫ్యూయల్ అంటే డెడ్ వెజిటేషన్ అంటే ఏంటి ఒక మనిషి చనిపోతాడు తర్వాత చనిపోయిన తర్వాత దాని నుంచి వచ్చేదే కోల్ ఆ కోల్ ని ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ అని అంతా అలా రావడానికి కార్బనైజేషన్ అనే ఒక ప్రాసెస్ ద్వారా వస్తుంది అంటే ఒక మనిషి చనిపోయాడు అక్కడి నుంచి కోల్ వస్తుంది దాని నుంచి ఏమంటాం మనం కార్బనైజేషన్ అంటాం ఆ కార్బనైజేషన్ అనేది ఆ కోల్ ని పేరేం పిలుస్తాం అది ఒక ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ పెట్రోల్ డీజిల్ ఇవన్నీ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఓకేనా అండ్ ఇట్ వాస్ రినోవబుల్ రినోవబుల్ అంటే ఏంటి నియంత్రిస్తాయి ఏదో ఒక రోజు నెక్స్ట్ ద ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కోల్ ఈజ్ ఆంథ్రసైట్ ఇది చాలా తక్కువగా ఉంటదమ్మా అది కేవలం జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లోనే ఉంది చాలా ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఎంత శాతం అంటే అంటే ఏంట్లో ప్యూరెస్ట్ కార్బన్ కంటెంట్ లో ప్యూరెస్ట్ అంటే ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం ఉంటదమ్మా దేంట్లో కార్బన్ కంటెంట్ లో ఏది ఆంథ్రసైట్ నెక్స్ట్ విటమినస్ ఇది రకాలమ్మా ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నది ఇండియాలో దొరికే మొత్తం కోల్ ఏంటి విటమినస్ కోలే ఓకేనా ఇవి ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఛత్తీస్గర్ ఏదో మ్యాప్ చూడండి అమ్మా మీకు క్లారిటీ ఉంటది విటమినస్ నెక్స్ట్ లిగ్నైట్ నెక్స్ట్ పీట్ ఇట్లా నాలుగు రకాలు ఉంటాయి విటమినస్ లిగ్నైట్ పీట్ యాజ్ వెల్ యాస్ ఆంథ్రసైట్ సో ఇక్కడ మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏం నేర్చుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి సో పీట్ ఈజ్ ద లాస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ కంటెంట్ లాస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ కంటెంట్ అంటే ఏంటి మనకున్న మొత్తం ఆంథ్రసైట్ లో ఎంత శాతం ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంటేజ్ కోల్ ఉంటుందని చెప్పినాం నెక్స్ట్ విటమినస్ లో ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ కోల్ శాతం కార్బన్ కంటెంట్ ఉంటుందని చెప్పినాం నెక్స్ట్ లిగ్నైట్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ బట్ ఈ పీట్ లో ఏంటంటే లెస్ దాన్ థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటది అంటే లాస్ట్ సోర్స్ ఇది చాలా తక్కువ కార్బన్ కంటెంట్ తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది ఇఫ్ కార్బన్ కంటెంట్ ఈస్ వెరీ లెస్ వాట్ గోయింగ్స్ టు హ్యాపెన్ దాన్ మోర్ ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి ఆ ఇంప్యూరిటీస్ రిమూవ్ చేయడానికి వీ నీడ్ టు స్పెండ్ మోర్ ఎక్స్పెండిచర్ టు ప్రొడ్యూస్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ విద్యుత్ ప్రొడ్యూస్ ప్రొడక్షన్ కోసం ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువ ఖర్చును పెడతామో ఆటోమేటిక్ గా విద్యుత్ ఛార్జీలు పెరుగుతాయి ప్రజలు దాన్ని బర్డన్ చేయలేరు మనకు ఎట్లాంటి కోల్ ఇంపార్టెంట్ ఆంథ్రసైట్ కోల్ ఇంపార్టెంట్ అది ఇండియాలో చాలా తక్కువ విటమినస్ మాత్రం మనకు ఎనభై నుంచి ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఇస్ అవైలబుల్ అట్ ప్రెసెంట్ ఇది మనకు న్యూస్ లో ఉంది ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా ఈ క్వశ్చన్ చూడండి పీట్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వుడ్ టు కోల్ నెక్స్ట్ పీట్ హ్యాస్ లోయెస్ట్ కార్బన్ కంటెంట్ అండ్ హై కెలరఫిక్ వాల్యూ టు బి ఫ్రాంక్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ లోయెస్ట్ కార్బన్ కంటెంట్ కార్బన్ శాతం ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉంటుందో దానికి లో కెలరఫిక్ వాల్యూ ఉంటది లో కెలరఫిక్ వాల్యూ సో ఈ ఆప్షన్ అనేది తప్పు సెకండ్ ఆప్షన్ తప్పు అనుకోండి సో సిన్స్ ఇండియా ఈస్ హై యాష్ కంటెంట్ కోల్ బెనిఫిషియన్ షుడ్ బి డన్ త్రూ రిడ్యూస్ ద యాష్ కంటెంట్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ఇట్స్ గ్రేడ్ ఓకేనా ఇవి ఆప్షన్ స్పీడ్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వుడ్ టు కోల్ ఈ రెండు ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ లేదు నేను ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ చేసేసా ఆప్షన్ ఏదో చూస్ చేసుకోండి ఓకేనామా థ్యాంక్ యూ దీని నుంచి మనం ఇంపార్టెంట్ ఇంకేమన్నా మీకు న్యూస్ ఇంపార్టెంట్ అనిపించినా కామెంట్ సెషన్ లో మెన్షన్ చేశానంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేస్తాను ఎకనామిక్స్ అనేది సాటర్డే ఖచ్చితంగా వీడియో చేస్తానమ్మా అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కానీ అట్లాంటివన్నీ కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాం సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్ ఈస్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జస్ట్ మెన్షన్ మీద కామెంట్ సెషన్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధమవుతున్న నిరుద్యోగులకు శుభవార్త రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నెంబర్ వన్ కోచింగ్ సెంటర్ డ్రీమ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ వారి చేసి స్థాపించబడిన ఆన్లైన్ కోచింగ్ యాప్ కేజీహెచ్ అకాడమీ గత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా పోటీ పరీక్షలకు కోచింగ్ ఇస్తూ రెండు వేల ఎనిమిది గ్రూప్ వన్ టూ లో స్టేట్ సెకండ్ థర్డ్ ర్యాంకులతో పాటు జిఈవో లో స్టేట్ ఫస్ట్ సెకండ్ ర్యాంకులు సాధించిన ఏకైక కోచింగ్ సెంటర్ టిఎస్పిఎస్సి నిర్వహించిన రెండు వేల పదిహేను గ్రూప్ టూ లో అరవై మందికి పైగా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంచాయతీ సెక్రటరీలో యాభై మందికి పైగా ఉద్యోగాలు మరియు అనేక వేల మందిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దిన సంస్థ గ్రీన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇప్పుడు టిఎస్పిఎస్సి విడుదల చేసిన మరియు విడుదల చేయబోతున్న గ్రూప్ వన్ ఐదు వందల మూడు గ్రూప్ టూ ఏడు వందల ఇరవై ఆరు గ్రూప్ త్రీ పదమూడు
కేజీహెచ్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో పదిహేను సంవత్సరాలకు పైగా అనుభవం కలిగిన అధ్యాపకులచే బోధించబడిన వీడియో క్లాసులు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ గ్రాంటెస్ మరియు పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ అతి తక్కువ ఫీజు కే అందించబడుతున్నది మరొక ఆలస్యం వెంటనే మీ మొబైల్ ప్లే స్టోర్ నుండి కేజీహెచ్ అకాడమీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీకు కావలసిన కోర్స్ పర్చేస్ చేసుకుని ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి మీరు ఉద్యోగస్తులుగా మారే వరకు కేజీహెచ్ అకాడమీ మీ వెంటే ఉంటుంది ఆల్ ద బెస్ట్ వివరాలకు నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ టూ ఫైవ్ త్రీ వన్ త్